parceros bueno el día de hoy quiero quiero hacer una, una prueba muy bacana de una moto que está gustando mucho una moto nueva que a todo el mundo le ha encantado que todo el mundo está hablando de ella y me encuentro en este momento en un concesionario de Auteco donde, donde venden todas las motos de Bayash todas las Pulsar todas las, las Kinko las Kawasaki las KTM por acá tenemos unos ejemplares muy bonitos el concesionario se llama su moto de Colombia y lo tiene en su moto entonces aquí eh, vamos a hacer esta prueba de esta moto entonces acá se la voy a mostrar parceros es la Dominar 400 acá la tenemos blanca muy hermosa miren esta belleza de hermosura como la ven entonces Bueno, miren esta belleza, miren esta hermosura, suena muy bacano, estamos en una Dominar 400, acá vamos a estar entregando los papeles, vamos a ir a hacer una pruebita, eh, no va a ser una prueba muy larga, vamos a parar los espejos, los espejos por lo que veo son los mismos de la Pulsar 200 NS, el manurio es muy parecido al manurio de la, de la Duque 200 o Duque, 3, o Duque 250 que la vemos ahí. Eh, acá tenemos un, un panel muy bonito donde nos va a aparecer el ABS, nos va a aparecer cuando el gato está abajo. Los, aquí está, allá acaba de bajar el gato. Nos aparece aquí un aviso de la batería, nos aparece un aviso de recalentamiento eh, y nos aparece un check-in ya aquí del motor. Eh, tenemos un tablero muy bonito, este tablero por acá nos va a mostrar, miremos qué, qué nos muestra, yo la verdad es primera vez que cojo esta moto, acá nos muestra los trips, nos muestra, esta moto tiene 3 kilómetros, mejor dicho la voy a estrenar, estoy prácticamente sin gasolina, bueno, vamos a ver, vamos a dar una vueltita, esto para allá huele a nuevo, huele delicioso, como es de bueno ese olor, a moto nueva es demasiado demasiado bacano el olor a moto nueva bueno vamos a subir por aquí y vamos a dar una vueltita en esta belleza vamos a ver qué es lo que anda este vemos que caliente un poquito y ahorita aceleramos más Vamos a probar los frenos. Frenos ABS. Uy. Bueno. A qué parte tiene los cambios al revés. Esta moto, como tiene los cambios normales, bueno, tengo que voltear el chip en mi cabeza. Vamos a subir allí. Y anda bueno. Anda muy bueno la moto. Bueno, vamos a poner primero, vamos a hacer un arrancocito aquí suave. ¡Vamos! Esto le da bueno, así le da muy bacano. Aquí lo que, lo que puedo sentir así rápidamente es que la moto se limita muy rápido, se limita por acá como a las 9000. Yo esperaba que subiera pues un poquito más por ahí hasta 11.000 como la pulsa normal, pero no. Esta se limita un poquito rápido. Aún así, el torque está en el baje desde abajo, desde por aquí es de 5.000 la moto mala y último. Entonces eso hace que, digamos, no sea un problema tan grave que la moto esté solo hasta 9.000. Quizás eso lo hicieron para proteger un poquito el motor, porque el motor puede, puede digamos, alargar su duración kilométrica cuando se protege un poquito más abajo. Puede ser esa la razón. Bueno, la moto frena muy bien, tiene muy buen freno. Y como ustedes saben, el ABS pues, no permite que la moto se deslice 
porque la ABS hace que la llanta nunca se bloquee. La verdad esta moto está muy bacana, muy bacana. Muy bacana. Se siente, se siente como la aceleración, la siento muy parecida a mi Ninja 300. Es una aceleración muy buena, porque estamos hablando de una moto, una moto que nos entrega una potencia pues muy considerable. Vamos a coger acá la 80, vamos a pegar un aceleroncito. pesada, se siente, mejor dicho, se siente como una Pulsar 200 NS al manejarla pero con esteroide, porque tenemos un motor muchísimo más potente, entonces es muy bacana la sensación que estoy teniendo porque me siento muy familiarizado con la moto, siento que estoy manejando mi Pulsar, pero mucho más entretenido y digamos que es la diversión elevada a la 5 porque tenemos muchísimo más aceleración, muchísimo más potencia, muchísimo más torque. Entonces, no, mejor dicho, estoy feliz manejando esta moto. Yo creo que esta es la moto perfecta para uno andar en la ciudad, para uno andar en el tráfico, porque es muy cómoda, mucho, mucho, muy cómoda. Y es una moto que, eh, al igual que la Pulsar, pues los repuestos son muy económicos, eh, es muy fácil hacerle mantenimiento, es una moto que es muy buena, porque las Pulsar han salido muy buenas. Entonces esta moto yo creo que al ser económica y al ser andona es la moto perfecta para uno andar en la ciudad. Perfecta, perfecta. No se sienten vibraciones raras. La moto se siente muy ajustadita. Se siente muy entretenida, muy bacana de manejar. Mejor dicho, me antojé de una domina. Me antojé una para andar en la calle a diario, para andar tarde y trabajo, para viajar. Yo creo que es la moto perfecta. Bueno. Paseros, lo que alcanzo a ver aquí es que, bueno, el kit de arrastre es un kit de arrastre eh, 520. Podemos ponerle un kit de arrastre más liviano, a ver qué pasa. La llanta que trae es una llanta MRF que son hechas en la India. Ya les digo qué medida es. Es una llanta de medida 150, 60, 17. Los frenos son Vibre, que son firmados por Brembo en la India. ABS, por supuesto. La tijera es una tijera espectacular. Si alcanzan a ver ustedes ahí la tijera, les voy a mostrar más en detalle. La tijera es hermosa, miren esto. No sé si sea en aluminio o, o... No, creo que es en hierro, pero... Pero es muy, 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 muy bonita, muy bien terminada. La palanca de cambios viene con este mecanismo aquí que nos permite graduar la altura de la palanca. Por acá tenemos el motor que va a tener... Acá alcanzamos a ver una bujía. Eh, acá tenemos el radiador. Se ve que es más grande que el de la Pulsar NS. El soporte de motor también lo vemos un poco más grande. El chasis es muy similar al de la NS. Debe ser un poquito más reforzado. Acá tenemos un sensor de oxígeno para la inyección electrónica. ABS. Las barras son más gruesas. Las botellas igual son más gruesas. Tenemos un faro muy bonito. 
un faro que va a tener iluminación en LED vamos a ver si lo alcanzo a prender aquí para que lo vean ahí está, tiene una iluminación LED muy bonita y, ahí, y es LED también en altas es LED en altas, o sea que es demasiado práctico porque van a ahorrar mucho en energía, no se va a gastar rápido la batería por este lado tenemos el disco delantero, es un disco muy grande si pueden ver es casi del mismo tamaño de la sí. del, del ring, o sea está muy cerquita del ring disco muy 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 grande que nos va a proporcionar una frenada muy efectiva tenemos una línea metalizada que nos va a dar una frenada muy 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 buena tenemos unas direccionales muy bonitas, son direccionales tipo Duque tipo KTM, muy bacanas por acá tenemos la palanca de freno los reposapiés son integrado el trasero con el delantero esto debe darle más resistencia pues a la pieza porque es una pieza mucho más más robusta la suspensión trasera es gradual en precarga, aquí la podemos ver es un amortiguador muy muy parecido al de la Pulsar NS, debe ser, me imagino que debe aguantar mucho más peso porque esta moto es más pesada tenemos unos logos por acá muy bonitos de dominar acá tenemos esta pantallita que nos muestra aquí algunas cosas el tablero es muy bacano tiene un fondo un fondo negro que resalta mucho pues los números y las, las cosas que se ven en blanco los comandos son muy parecidos a los de la NS los espejos son los mismos de la NS las sillas son espectacularmente cómodas no se imaginan lo cómodo que es esto es muy blandito muy cómodo mucha superficie aquí para las niñas que son nalgonas pueden viajar muy cómodas pienso yo y bueno parceros ahí se las dejo esta moto me encantó, me encantó, me encantó de verdad que me encantó porque es una moto que es muy versátil es una moto que es de fácil mantenimiento una moto que no es costoso mantenerla no es muy tragona de combustible eh, es una moto diría yo perfecta para andar en la ciudad y para salir a viajar los fines de semana perfecta, perfecta porque tiene un torque muy bueno para uno salir a, a carretera para adelantar cuando, cuando va con peso y fuera de eso es una moto que no se recalienta como la Duque 390 entonces no vamos a tener problemas en la ciudad eh, es muy ligera a pesar de que en la ficha técnica sabemos que es un poquito más pesada pero es una moto muy ligera ya cuando uno la maneja se siente que se acuesta muy fácil maniobra muy fácil entre los carros entonces me encantó parceros esa moto me encantó es la moto la moto que quiero tener para andar en la ciudad entonces muy recomendada ahí los dejo recuerden que estamos en su moto de Colombia Uteco en toda la 80 en Medellín nos vemos esto es una probita rápida más adelante voy a hacer un videito donde la voy a probar como un piloto sabe hacerlo en curvas en velocidad máxima entonces más adelante nos vamos para Palma Semella y la ensayamos como se debe ensayar, como Dios manda así que eh, parceros eh, bueno ya finalizando el video les puedo decir que eh, muy recomendado el taller de Auteco taller y concesionario de Auteco su moto de Colombia que me facilitó la moto para la prueba y donde dan unos beneficios muy especiales a los clientes que compren la moto aquí más adelante les voy a dar más información de qué sorpresitas nos van a dar en este concesionario para ustedes los que ven el canal de Sebastián Herrera 531 así que acá está el concesionario su moto de Colombia esto quedan toda la 80 en toda la 80 antes de llegar a la 35 entonces parceros ya saben muy pendientes a las redes sociales que vamos a, a venir con muchas sorpresas con, este, con esta hermosa moto y con este concesionario. Así que nos vemos. Chao.